Automatic Rider. Alright. Okay. Matay ba? Parang hindi. Wait lang. <laughs> okay, okay, okay. It's me, Jaren Obeya. Welcome back to Automatic. So, as you can see, yes, hindi ganun kaganda yung background natin, pero gusto ko lang i-share sa inyo kasi still, ang Bulacan po ay is under MECQ or Modified Enhanced Community Quarantine na dapat uh, GCQ, uh, General Community Quarantine na dapat. Medyo mahabang story ah. Sakop na ng gobyerno natin yan sa local government. Pero dahil yun nga, MECQ pa rin tayo, stay at home. Bawal pa rin po mag-ride. Still, dito pa rin po tayo mag-vlog. Kung bago kayo sa ating channel, uh, please do subscribe to our channel. Click the notification bells para sa mga bagong videos. At sa mga videos natin previously, marami tayong videos na upload na. Panoorin nyo may iba. So, back again to our topic. Marami akong napansin uh, or nakita sa Facebook. Instagram wala naman masyado. Pero din sa Facebook nga, napakarami kong nakikita ng mga trends tungkol nga dito kay Rusi. So, uh, as you can see nga, sa ating title, nakalagay po dyan yung Rusi RFI 175. Last year, I think November, December, if I'm not mistaken, mga ganyang buwan, November 2019, and kumakalat na to yung pictures na yan sa mga, sa Facebook. So, parang, eto ay uh, sabihin nating babala <laughs> sa mga branded motorcycle na meron darating si Rusi na ganitong klasing motor. So eto na nga pumasok na nga po si Rusi RFI 175 sa ating bansa. Si Rusi alam naman natin na ang talagang ginagawa nila is to copy a motorcycle and then ginagawa nila yung panloob nila. So mostly sa panlabas is kumukuha sila nung um, parang exact copy ng isang brand na to and then parang ginagawa nila sa brand nila ito nga may lumabas na RFI 175 which is sabi ng iba sabi ng karamihan is ito raw ay hinugot sa tadyang ni NMAX so doon po sa bagay na yan itutul po ako dyan sa bagay na yan so kasi si RFI 175 is nanggaling talaga sa VMAX No, no, no. Hindi yan VMAX na Yamaha na yan. So, yung VMAX na po ito is dito galing kay Longhia brand. So, sa pinanggalingan ng bansa is hindi pa natin talaga alam. Pero, konting background lang din tungkol sa Longhia brand. Sila po ay gumagawa talaga ng motor at scooter sa iba't ibang, sa iba't ibang bansa katulad ng Egypt, Middle East, South Africa, Colombia at maray pang iba. Sila ay gumagawa rin mostly sa Amerika at sa Europe sila rin yung gumagawa ng mga motor na 50cc hanggang 250cc kasi kung mapapansin nyo sa mga motor vloggers ba diba, na sa Amerika nga sa uh, Europe usually ginagamit talaga nila ay mga big bikes diba napapansin nyo naman yun so yung ibang motor bukod dun sa mga big bikes na yan ay ginagawa um, di naman lahat pero mostly kay Longhia So, yung mga 50cc hanggang 250cc. Sila po yung gumagawa doon. Uh, enough with that uh, Longhia brand. At least, alam nyo kung saan ang galing talaga si RFI 175. So, dako naman tayo dito mismo sa motor natin. Ito, hindi pa natin talaga sigurado kung 175 and 300. So, dalawa kasi kategori yan. Kasi yung VMAX na galing kay Longhia is yung 300. So, hindi pa natin sure kung i-adapt din ni Rose ito o gagawin lang 175. Pero, sa kayon, ang alam lang natin is meron tayong 175 na Rose RFI. At uh, itong uh, 175, meron itong 4-stroke, single cylinder, 2 valves only, which is mm, kung itatapat natin sa NMAX. Uh, ang NMAX kasi talaga is... Um, for valves so mostly po sa mga 150 cc pataas is for valves na so again hindi ko nila lahat hindi iba lang po so karamihan po sa kanila is for valves na paano nga ba magiging tunog ng pipe ng ganito ng, ng RFI so halos magiging kaparehas lang dito ng mga Mio ng mga 
Cubs. Sa pampalamig naman niya, hindi pa natin talaga sigurado. Pero nakita ko sa isang picture, parang air-cooled ito. So, maaari nyo naman akong i-correct kung, kung mali yung nasabi ko. Pero, based sa picture na nakita natin, eto, ituturo natin na yan. Uh, yan kasi usually fan po yan na nagpapalamig dun sa makina. So, parang mga miyo, may mga fan din sila sa gilid na nagpapalamig sa makina. So, ito yung mga natawag natin na air cooled. Kung hindi tayo nagkakamali, si RFI 175 is air cooled also. And then, dual rear shock. Mainam na rin, dual shock siya sa likod. This brake eto isa pa and then yung iba kasi sinasabi kombi, uh, kombi brake iba, iba sinasabi um, disc brake parehas so sa akin naman um, sa nakita ko rin sa ayos sa aking observation sa motor nito ulit sa makikita nyo picture yan ayan is parang disc brake sya nasa likod diba yung hose na sa ilalim tingin ko hose yan ng brake fluid so again kung meron man ako pagkakamali dito please do correct me Meron siya 14 inch wheelbase sa mga nakamags I believe NMAX has 13 inches Pero ito medyo mas malaki ng 1 inch lang Sa ilaw naman lahat po simula harap sa likod Lahat po sila LED na So mainam na rin Isa sa pinakamagandang ginawa ni Rosie ngayon ano Dito sa RFI 175 is ginawa na siyang keyless system Ang keyless system naman nakikita natin mostly ngayon sa Honda yung mga lineups ng mga bagong Honda motorcycles ngayon pero si Rusi yun ginawa na rin niya isa pa digital panel na rin siya so wala nang analog lahat po na makikita nyo sa may harapan is digital na 9.5 liters gas tank na po so napakalaki na tank na ito so yung kukumpare natin sa NMAX ulit sa NMAX kasi ay may uh, 6 point plus Uh, liters ng gas tank. So, mas malaki yung kay, kay Rusi. Sa step forward naman, meron siyang pwedeng uh, tapakan tatlo. So, may, sa may harap, sa may uh, sa gitna, at saka sa bandang likod. So, depende sa riding style natin yan. So, yun lang po yung mga mostly observations ko sa Rusi RF175. Price naman neto is uh, every stores kasi iba-iba yung uh, pricing nila. Uh, um, siguro, pwede kayo mag-budget simula 90,000 pataas or sabihin natin 80, 85,000 pataas hanggang 100 ayan, sobrang na siguro yung sa inyo and kailan nga ba lalabas si RFI actually, dapat ngayong May dapat ngayong May 2020 is release na siya pero dahil nga sa COVID-19 uh, apektado rin tayo at sila uh, medyo na-delay yung distributing ng mga motor nila sa bawat tindahan pero nandito naman sila sa Pilipinas sa warehouse na raw sila siguro kung meron kayong kakilala na nagtatrabaho sa isang tindahan sa Rusi maaari nyo silang kontakin kung gusto nyo magpa-reserve or nagpa-reserve na sila kontakin nyo sila para may reserve na kayo ng isang unit para matest ride nyo na rin agad so after after ECQ or after lockdown maaari nyo na may test ride o maaari na kayong bumili ng mga motorcycle from Rusi Alright, shoutout muna tayo kila Eric Axelson Logan Julie La TV Vlog Joseph Moto Vlog Creris Toperche Master Cabote Moto Negro Jason Formarejo Takayuki Hukase Joseph Galarmin Jem Marsonia A Special shoutout also to uh, uh, Rika Maniego uh, sa ating pamangkin Check nyo rin yung channel nya Well Maybe that's it for now. If you like this video, please do like this video, share, and subscribe. Till next episode. See ya. Bye.